ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫുഡ് ഹാൻഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ ജിലേബിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളിലെത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം കുറച്ച് മാവ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോം മെയ്ഡ് ജിലേബിയുടെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പാണ് മാറ്റി വെച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളറാണ് വേണ്ടത് സാധാരണ എല്ലാവരും ഫുഡ് കളറാണ് ചേർക്കാറ് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര പാനിയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശേഷം കളറിന് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നല്ല പാനിയാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒറ്റനൂൽ പരിവാവുന്ന വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കട്ടയായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നൂൽപ്പരിവാക്കിയെടുക്കാം മാവൊന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗോ സോസ് ബോട്ടിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ കവർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കവറിൽ മാവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം മുകളിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കോർണറിൽ കത്രിക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ജിലേബി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പരന്ന പാന യൂസ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് കുഴിയുള്ള പാന യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓയിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എപ്പോഴും പരന്ന പാത്രം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജിലേബിയുടെ മാവ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ മാവ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം മാവ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗം കുക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് കരിയാൻ നിൽക്കരുത് ശേഷം നമ്മളത് കോരിയെടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുക്കായിട്ടുള്ള ജിലേബി ഞാൻ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെറു ചൂടുള്ള പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റണം ചൂട് കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ദോശമാവിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ജിലേബിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പം അടുത്തൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പം എല്ലാവരും മാക്സിമം സുരക്ഷിതരായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ബായ്